Не дай затянуть себя в курительный омут. Целую неделю в Гродненских школах областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проводит акции против курения. Сегодня мероприятие под названием «Жить без табака можно и нужно» прошло в средней школе номер 34. Организаторами данной акции являются сами ребята, волонтеры, которые обучаются в данном учреждении образования. Своим поведением, знаниями, своим примером ребята активно пропагандируют здоровый образ жизни, пытаются показать, как пагубно влияет табак на организм человека и как прекрасна жизнь без табачного дыма. В 34-й школе с 2008 года существует волонтерское движение. Три отряда, в которые входят ребята разных возрастов, ведут активную работу среди своих сверстников. 11-классница Яна Заневская уже давно агитирует своих товарищей вести здоровый образ жизни. Мы работаем как и с младшими детьми, так и со сверстниками, с, со студентами. Мы также ездили, мы в лицее были. Мы устраиваем постановки, акции, флешмобы. Приходим к младшим, игры тоже с ними развивающие проводим. Очень интересно, всем нравится, все вспоминают, значит, что-то откладывается в памяти, это очень хорошо, это важно. В ходе проведения акции школьникам предлагалось написать на листочках, почему они поддерживают здоровый образ жизни. За это каждый получал конфету. Волонтеры раздавали буклеты и брошюры с интересной информацией о вреде курения. Некоторые ребята клеили добрые слоганы прямо на пол. А завершилось все небольшим флешмобом-зарядкой, которую поддержали многие школьники. Проведение подобных акций для них не в новинку. Количество акций пересчесть невозможно, потому что мы их проводим практически постоянно, без всякой отчетности, вот просто для нас, душою, и очень активно призываем ребят вести здоровый образ жизни. Акции против курения среди подростков сейчас как никогда актуальны. По данным социологических опросов Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, среди старшеклассников школ Гродненской области постоянно курят 5% подростков. С различной частотой сигарету в руки берут 11% школьников. Сами курильщики основными причинами своей вредной привычки называют любопытство, интерес и возможность покурить за компанию. Тем не менее, молодые люди забывают, что зачастую простое баловство может обернуться площадкой последствиями. Ежегодно в мире от рака легких умирает более миллиона человек. Вероника Цыганок, Юрий Дубовик, Новости Гродно Плюс.